Hij doet het goed in Nederland. Misschien wel een beetje te goed. De bever. Met zijn gegraaf in dijken en onder spoorlijnen zorgt hij voor flinke problemen. Ook hier, in het rivierengebied rond Os. Hi. Hi. Ik wou vragen, waar is de schade? Maar... De schade is al zichtbaar, ja. Het is ja. heel duidelijk. Ja. We hebben hier een aardig gat in de, in de dijk zitten. Waanzinnig. In hier het, zit hij in? Hier is hij geweest in ieder geval. En we hebben de hond erin gestuurd. En die geeft aan dat er nu geen bever in zit. Want het probleem met een bever is dat hij altijd van onder de waterlijn gaat graven. Dus je ziet normaal gesproken niet waar hij zit. Maar stel je ja. doet niks. Wat, wat doet dat dan met de dijk? Uh, het, het, het geeft een aantal risico's. Met hoogwater loopt dit vol. Uh, en dan komt het water dus in de dijk, gaat de dijk helemaal verweken. En uiteindelijk kan die dus daardoor bezwijken. Uh, en, dat, en dan hebben de mensen hierachter in Os en Haren natte voeten? Nou, uh, als het uh, tot die regio beperkt bleef, maar het gaat tot een bos toe. Dus je hebt echt 20, 30 kilometer, uh, kan het helemaal volstromen. Oh jee, ja. En ja, goed, dan heb je een schade, dat, uh, dat wil je niet weten. Door de jacht op zijn vacht raakt de bever in 1826 uitgestorven. Eind jaren 80 wordt hij in Nederland opnieuw uitgezet. In de Biesbos. Daarna worden ze geïntroduceerd in het Gelderse rivierengebied in Lelystad. Vanuit het buitenland komen ze Limburg binnen. En tenslotte worden ze ook nog uitgezet in Drenthe en Groningen. In 2012 zijn er 600 bevers. Maar inmiddels wordt de populatie geschat op 5.500. Bijna tien keer zoveel. Net als de das zorgt de bever ook voor problemen bij het spoor. Zoals hier tussen Assen en Groningen. Cindy de Jonge ontdekte hier in december 2021 bevertunnels. Hij ging vier meter diep, eerst horizontaal vanuit de vijver. En eigenlijk pas onder het spoor kwam hij omhoog. En hij had zijn, zijn, zijn nestkom had hij precies onder het spoor, onder de steentjes. En zijn nestkom, dat is nou, dat zijn, het huis? Dat zijn, dat zijn holen waar hij verblijft. Nou, je hebt het over een bever van uh, nou ja, zeg maar een, een, een 1 meter 30. Die wil zijn kont ook kunnen keren. Dus die heeft gewoon een, uh, een ruime kamer. Dat zijn echt wel grote holen. Die, in dit geval was de verzakking ook waarin we het zagen. Dus ook precies uh, onder de spoorstaven. En Corné... Toen kwam jij in actie. Was je geschrokken trouwens? Ja, als je het, als je het laat gaan, dan, ja, dan kunnen er ongelukken gebeuren. Dan kan er inderdaad een, een trein eventueel uh, ontsporen. Die had dus... dan hier in het water gelegen ja, misschien ja, wel. Ja, ja, ja. Met alle gevolgen van dien. Ja, en da daarom gelukkig dat wij daar uh, op tijd bij waren. En onze aannemer is hierbij gekomen met, uh, met machinerie om de boel uit te graven. Ja, op het moment dat er een trein ontspoort... Ja, ik ben echt voor de bever, maar dan is het draagvlak voor de bever natuurlijk meteen weg. Het is gewoon eng. Ja, het is eng. Ik snap dat je in dit soort gebieden iets moet doen, moet ingrijpen. Maar aan de andere kant, we wilden de bever toch zo graag terug hebben. Zijn er dan ook plekken waar die lekker zijn gang mag gaan? In dit gebied in Limburg, dicht bij de Duitse grens, heeft de bever het volledig overgenomen. Onderzoeker Annegret Larsen laat me zien wat er dan gebeurt. Oké, okay, waar you me me to a breached beaver dam? Wow. Wait, all this? Yeah, that was a beaver dam. And it went from here all the way over there to this other part of the, the wood. Amazing. So they collected all this wood from this whole area? Yes, yes, and they, they, they bitted off the branches of the, of the trees and they stacked it all very nicely together. And then they also added, uh, uh, you can see here, like stones and sediment and also grass to it to make it very tight, to uh, yeah, create a, a dense dam that lets little water through to, to dam the water upstream. So here you have to imagine you walk on on the surface of a beaver pond, right? That was recently breached. Here you can ah. see the pores of the beaver. Oh, wow. In there, here oh, it probably wow. lived. So this was a pond. There was water here. There was water here as high as you are here, probably like this, yeah? And, uh, and yeah, you're standing at the surface of the beaver pond. These tracks? Yeah, and the tracks are also from the beaver now, yeah. It's, it's, it's fresh? Yeah, it's very fresh. It's probably at the moment constructing something. I have seen some okay. plants here. What it can do. You don't know what plans? No, I don't know yet. 
I feel like I'm in another country. See? Oh, wow. And uh, here it creates uh, different levels of ponds. Wow. So this, is real. this is what I imagine a beaver doing, but seeing it for real, it's, it's impressive. And why do they do this? Yeah, they, they try to create as much uh, water surface as they can yeah, in those settings. And, uh, and yeah, they create their own habitat. It seems like state-of-the-art engineering here. Beaver engineering, ecosystem engineering. Okay, so here we are in the heartland of beaver paradise, no? Yeah, we are. Actually, we are on top of the beaver pond, which is the heart of every beaver site. So I see a lot of fallen trees <laughs> and I yeah. see also quite a mess. Yeah, so what it also does, it builds everywhere small little dams to divert the water all over the floodplain everywhere to create all sorts of different type of flows. And in this variability of flow, there's also lots of diverse life happening. Uh, there are species that are directly attached to beaver ponds. So, for example, the otter likes by beaver oh, yeah? ponds as well. But um, specific, some fish species like it very much. But lots of birds as well. Dragonflies is also a very big thing in beaver meadows and beaver swamps. Het is een gek idee dat dit stukje land kort geleden nog een compleet aangeharkt parkje was. En nu echt ruige natuur is geworden. Met veel meer biodiversiteit, meer leven. En ik snap nu ook beter waarom ze de bever een ecosysteem-ingenieur noemen. En al die waterpoeltjes zorgen dat het land vochtig blijft. Wat weer goed is tegen droogte. Dat dat van levensbelang kan zijn, ontdekten ze in Californië. Jaarlijks besteden ze hier miljarden aan het voorkomen en het opruimen van bosbranden. Iets waar bevers bij kunnen helpen. Emily. Good morning. Good morning. How are you? I'm doing Ik spreek great. met onderzoeker Emily Fairfax. What beavers are really good at is making the land wet. Uh, they make it really soggy. They build their dams, which slows water down. Once the water is slowed down, it can seep out into the soil. And if you have a wildfire moving through a landscape, when it hits that beaver pond and the beaver wetland, it's really soggy. It's hard for the fire to burn that. It's either going to stall and wait and have to blow over, or it's going to sort of route its way around it. But in either scenario, the beaver wetland is like this speed bump, and it just takes a little bit of power out of that fire. So if you have enough beaver complexes, it's a lot of speed bumps, and it could really make a difference. Emily onderzocht verschillende gebieden waar bosbranden hadden rondgeraast. Ze was benieuwd wat gebeurde op de plekken waar bevers leefden. Of ze het überhaupt hadden overleefd. These beaver complexes look exactly like they did before the fire. It's as if the fire was never even there once exactly you're in the beaver ponds. Exactly like that. Yeah. It's Seriously. incredible. Yeah, like the willows have all their leaves, the pine trees have their needles, all the grasses, the brushes, the things that should burn pretty easily, they're just still there, totally fine, totally intact. Um, the beavers are still there a lot of the time, just like going about their lives, like no big deal. We see fish there, frogs, birds, everything is just hanging out in these beaver ponds because it's like a, a safe patch for them. Emily vergeleek ook luchtfoto's van deze gebieden, voor en na de brand. I was absolutely blown away by these photos. Like, it was so much stronger of an effect than I was expecting. If I'm stuck in a landscape during a wildfire and I need to get somewhere, I'm going to the beaver pond. Like, that's <laughs> a pretty reliable spot to be safe. In Nederland hebben we minder last van bosbranden. Van droogte hebben we wel last. En de bever kan hier nog meer betekenen. Yeah. This is beaver soil. That is beaver soil, yeah. And you can see the color difference in comparison to non-beaver soil. Ah, yeah. It's, here. it's darker. It's darker. And um, this is because there's so much uh, organic substance, so much carbon in the soil, when you compare it to this one, much more. So, um, and that is because the beaver makes the subsurface much wetter, and that then um, causes the soil to have much more carbon. So it, it's like, it works like a carbon sponge. Yeah, definitely. And we have found that this is, in all cases, about 50% increase in carbon in the soil when you compare it to a human-dominated landscape. 
But that's amazing. Yeah, it, uh, it's really... Uh, it's really a lot. Yeah, we can use the beaver as a nature-based solution uh, to, to increase carbon storage in river floodplain. De bever zorgt voor opslag van koolstof. En er is nog iets belangrijks wat hij doet. So I'm going to take samples to measure the nitrogen levels in this beaver pond. Because? Because the beaver causes um, nitrogen loads in the surface water to be reduced. So it causes the water, the water to be pure, to be purified. Nitrogen is a very big problem in the Netherlands right now. Yeah, and the beaver can actually reduce nitrogen loads depending on the landscape context and the flow condition up to 40%. So the beaver actually purifies this water from nitrogen. Yeah, it does. You cannot walk the dog here, that's, that's for sure. And we have to accept that. So the, the wilderness is going to be in our backyard. If we go in that direction, then we have to accept that there are areas that are not dominated by us anymore, that are dominated by ecosystem engineers, for example. Or beavers. Yeah. yeah. De bever zorgt dus voor meer biodiversiteit, minder droogte, de opslag van koolstof in de bodem en het wegfilteren van stikstof. Gratis oplossingen voor grote problemen. Climate change is horrible. And seeing the droughts and the fires and everything escalating and seeing all of the money and time we put into it not getting the results we want. And going out and seeing these beaver ponds, it's like someone's got it. Like the beavers have got it. We can probably build off this and work with this. Like we're not alone dealing with these kinds of events. Nature is out there giving us a helping hand.